அவங்க அப்படி அவங்க வந்து நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது அவங்க கேரக்டரைசேஷன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்ததும் கிடையாது அவங்க முழுசு எக்ஸாக்ட்லி இப்போ எக்ஸாக்ட்லி அது ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட் சொன்னீங்க லக்கேதும் என்னைனாலே நட்சத்திரா ம் ஏத்துங்க நட்சத்திரா விளக்கேற்றும் எண்ணெய் அப்ப வந்து இவர் நடிக்கிறார் இது வந்து ஒருத்தர் சொன்னா ஓகே பட் ரிப்பீட்டடா அதை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மக்கள் மனசுல என்ன ஆயிரும் அப்ப இவர் நடிக்கிறார் தான் போல அப்படிங்க அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க அது வந்து அவங்க அந்த பிஹேவியரை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்கு பார்க்கறாங்க இவ்ளோ அன்பான ஒரு ரஞ்சித் தன்னை வந்து டக்குன்னு ஒரு ப்ரோமோல பார்த்தா பயங்கரமா சண்டை போடுறாரு யார் கூட அப்படினா ஃபேட் மேன் கூட அது பிராங்க் தான் ரெண்டாவது வச்சிருக்கலாம் ஓகே பட் ஆனா அந்த சண்டே நீங்க எப்படி பாத்தீங்க நான் வரியில தான் இருந்தேன் சார் வந்து கேமரா பார்த்து பேசிட்டாப்ல ரஞ்சித் தன்னை பேசிட்டாப்ல இப்ப மேம் வந்து ஸ்கிரீன் பார்த்து ரஞ்சித் தன்னுக்கு ஒண்ணு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஜஸ்ட் பீ யுவர் செல்ஃப் உள்ள போகும்போதே அந்த கிராண்ட் ஓபனிங்லயே ஒரு ஆள் ட்ரெண்டிங்ல இருந்தாப்ல அப்படினா அது ரஞ்சித் தன்னா அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் ஆமா ஆமா ஃபர்ஸ்ட் நான் அவங்க கிட்ட கேக்குறேன் எதுக்கு நீங்க போகல வலி அனுப்புறதுக்கு எதுக்கு போகல விஜய் சேதுபதி வந்து ஃபீல்டுக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் அண்ணன் எவ்வளோ படங்கள்லாம் எடுத்துருக்காரு நீ வந்து எங்கள் அண்ணனை கலாய்க்கிறியா அப்படின்னு விஜய் சேவி சாருக்கு ஒரு அடியும் ஒரு சிலர்லாம் வந்துருச்சு நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரஞ்சித் அண்ணாட்ட என்ன சொன்னீங்க என்ன அட்வைஸ் சொல்லுவீங்க ரஞ்சித் வந்து இந்த ஒரு கண்டஸ்டண்ட்டை பயங்கர ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற கண்டஸ்டண்ட்டாக இருக்கு ஸ்டெப் இன் தி வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ டிஃபைன்ஸ் வித் விவோ வி ஃபார்ட்டி ஏ பை நவ் குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக வில்லேஜன் நியூ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாடி இந்தியா நியூஸ் பார்க்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரஜிராத் மோகன் சோ இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து ஆக்ட்ரஸ் பிரியா மேம் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மேம் ஹாய் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து எதை வச்சு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படினா வந்து பிக் பாஸ் அத பத்தி நான் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் மேம் நான் முதல்ல ரஞ்சித் சார்ட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன் சோ அண்ணே இப்படி முதல்ல ரஞ்சித் அண்ணே எப்படி என்ன மாதிரி கரெக்டர் அவர் அவர் வந்து ஏ நான் ரியாக்டிவா இருக்காருனா அவர் ஒரு வந்து ஒரு சின்ன பையன் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் எடுத்தோடனே தாம் தூம்னு குதிக்கிறதுக்கு அது அவரோட நேச்சரும் கிடையாது அவர் குவைட்டாக இருக்காருன்னா அவர் வந்து அந்த விஷயத்த ஸ்டடி பண்ணுறாரு இல்லை இதுக்கு ரியாக்ஷனே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாரு அண்ட் அவரோட கனெக்ட் ஆக முடியலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கனெக்ட் ஆக முடியலையானா மேபி அவங்க எஃபர்ட் போடாமையும் இருந்திருக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் ஐ திங்க் இந்த டைம் ஸ்பென்ட் ரொம்ப கம்மி லைக் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேயோ ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்லேயோ செவன்டி டூ ஹவர்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து எல்லோரும் கனெக்டாக எல்லோரும் பெஸ்டீஸ் ஆகணுங்கிறது வந்து ஐ திங்க் அது கொஞ்சம் ஃபார்ஃபெச் அட் த சேம் டைம் ஹீஸ் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பர்சன் ரொம்ப கிரிகேரியஸாக இருப்பார் அவருக்கு நிறைய ஆட்கள் வேணும் அவரை சுற்றி ஏன்னா அவரே வந்து சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து ஒரே பையன் ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த தம்பி தங்க அக்கா அண்ணன் இதெல்லாம் வந்து இந்த உறவுகள்லாம் ரொம்ப தேடிகிட்டே இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிக் பாஸில் இத்தனை பேர் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவர் வந்து எனக்கு ஜென்வினாக அவர்கிட்ட பார்க்க முடியாது அந்த ஹாப்பினஸ் லைக் அவர் அந்த கேர்ள்ஸ் கிட்டேலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த யங்கர் சிஸ்டர் தங்கிங்கிறது வைபே அவருக்கு வந்து ரியல் லைஃப்பில் பெருசாக கிடைச்சதே இல்லை ஸோ அது வந்து அவர் என்ஜாய் பண்ணுறார் அந்த ஸ்பேஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறார் ஹீ இஸ் லைக்கிங் ஏ டைம் ஸோ ஹாப்பி அது பார்க்கச்சு இப்படி போயிட்டுருக்கும்போது முத்து வந்து நாமினேட் பண்ணச்சு கன்ஃபியூஷன் ரூமில் பிக் பாஸ் கிட்டே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லும்போது தான் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது அவர் என்ன சொன்னார் ரஞ்சித் அண்ணா ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நடிக்கிறாரு அது ஸ்வீட்டாக இல்லையா நடிக்கிறாரா என்னன்னு தெரியல அவர் நடிக்கிறாருனா அவருக்கு இந்த நாமினேஷன் நான் பேரஃப்ரேஸ் தான் பண்ணுறேன் கோட் பண்ணல பிகாஸ் எனக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கான் ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இல்லை பட் அவர் உண்மையாகவே இவ்வளோ ஸ்வீட்டான பர்சன்னா இந்த வீட்டில் அவருக்கு இடம் இல்லை இந்த வீட்டில் அவர் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்ட மாதிரி இருக்குது ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது பிகாஸ் என்றைக்குமே ஐ டோன்ட் திங்க் அண்ட் எம் ஆல் பிக் பாஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் விஜய் டிவி என்றைக்குமே வந்து பிக் பாஸ் வந்து ஒரு டாக்ஸிக் ஹவுஸ்னு அவங்க சொல்லவே இல்லை ஒரு நெகட்டிவ் ஹவுஸ்னு அவங்க சொல்லவே இல்லை பிக் பாஸ் அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை யாராலும் கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து பார்த்தா இது வந்து சொசைட்டி இல்லை இந்த வேர்ல்டோடு ஒரு மைக்ரோ பர்சன் மாதிரி தான் கரெக்டா தட் இஸ் த ம
ஒரே வசதி வாய்ப்பு தான் ஒன்றும் யாருக்கு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது ஹெல்த் கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா மட்டும் ஒரு மெடிசன் அப்படிங்கிறது ஒரு கன்சல்டேஷன் இருக்குது அது தவிர்த்து விச்ச எல்லாருக்கும் வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் ஒன் ஸோ தட் இஸ் அ கிரேட் லெவலா நான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டு தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அவங்க என்ன தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் என்ன தான் ஸ்கிரிப்டடாக இருந்தாலும் அடுத்தவங்க என்ன பிஹேவியர் பண்ண போகிறாங்க அது வந்து அவங்கள எப்படி ஸ்பார்க் பண்ணும் இல்லை அதுக்கு அவங்க என்ன ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறாங்கிறது இட்ஸ் அ ஹியூஜ் வேரியபிள் விச் இஸ் வை இட்ஸ் அ ரியாலிட்டி ஷோ ரைட் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு உள்ள வருவங்களுக்கு என்ன பெரிய மைனஸ்னா அவங்க அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு தகுந்தபடி அவங்க ஃபஸ்ட்டே தன்னை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டர் பேட்டர்ன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த எனர்ஜிக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து அவங்க கேட்ராக்ட் ஆவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சில பேர் வந்து இப்போ எடுத்தோடனே அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஃபார்ம் இல்லாம நினச்சிக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் எடுத்தோடனே வந்து எல்லாத்துக்குமே கோவம் பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது பேச தெரியுமோ பேச தெரியலையோ எதுக்கானாலும் நான் ஆப்ஜெக்ட் பண்ணோம் நான் ரெட் ஃப்ளாக் ரேஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது அது வந்து அவங்க ஒரு கான்செப்டில் பட் இது எவ்வளோ நான் பிகாஸ் அல்டிமேட்லி யூ டோன்ட் நோ வாட் தி அதர் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு சே அவங்க ஸ்கிரிப்ட் என்னன்னு தெரியாது ப்ளஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் சம் ஒன் கான்ஸ்டன்ட்லி வந்து ஸ்க்ரீன் ரைட் பண்ணுறதுக்கு தேர் இஸ் நோ படி ஹியர் ஆட் லிப் பண்ணி தான் ஆகணும் யூ ஹாவ் டு ஒரு ஃப்ரீ ஃபாலில் தான் இருக்காங்க அவங்க அது நமக்கு வெளியிலேருந்து தெரியுது பட் அவங்க வந்து உள்ள ரொம்ப ஒரு நூ ஜீரோ ஆப்ஜெக்டிவிட்டி எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் அவங்க பெர்செப்ஷன் பேஸ்டாக இருக்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் ட்ரிகராக இருக்கலாம் எது ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்மூதாக இருந்ததோ எது ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சதோ அதுவே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கலாம் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எது உண்மை எது போய் எது நடிக்கிறாங்க எது இல்லை அப்படின்னு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவிட்டி வந்து கண்டிப்பாக லாஸ் ஆகிறதுக்கு என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது பிகாஸ் நம்ம வந்து பை ஸ்டாண்டர்ட் தான் கண்டிப்பாக ஏன்னா கட் பண்ணால் உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா நூற்றி ஆறு நாள் நூற்றி ஆறு நாள் யாருக்கிட்டையும் கனெக்ஷன் கிடையாது அங்கே உள்ளவங்க தான் ஃபேமிலியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு பெரிய விஷயம் இன்னொன்று நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்னென்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருமே ஒவ்வொரு ஆட்களுமே ஒவ்வொரு ஹியூமன்ஸுமே ஒவ்வொரு கேரக்டரைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆள்கள் நீங்கள் இன்னொரு ஆளாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அதை வச்சு அவங்க அப்படி அவங்க வந்து நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது அவங்க கேரக்டரைசேஷன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்ததும் கிடையாது அவங்க முழுசு எக்ஸாக்ட்லி இப்போ எக்ஸாக்ட்லி அது ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட் சொன்னீங்க ரஜிரா பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவங்க யார் வராங்கன்னே ஃபஸ்ட் இது தெரியாது அதுவே ஒரு டாப் சீக்ரெட் அண்ட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து இவங்க பார்த்ததில்லை ஒரே சேனலில் ஒர்க் பண்ண நிறைய கலீக்ஸ் அங்கே இருக்கலாம் பட் அப்போ கூட வந்து அவங்கவுங்க செட்டில் அவங்கவுங்க வேலை பார்க்குறாங்க இன்னும் வந்து இது இன்னும் வந்து ஒரு பக்கத்து பக்கத்து ரூமில் இருந்து வேலை பார்க்குறது இது ஒரு ஆஃபீஸ் கியூபிக்கலும் கிடையாதுன்னு வச்சுங்க ஒரே சேனலுக்கு செட்டு போட்டால் ஒன்று குண்டுறது ஊரில் இருக்கும் ஒன்று இவிபியில் இருக்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை ஏதோ ஒரு அவார்ட் ஷோ வந்தானா பார்ப்பாங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா அவ்வளோதான் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸும் இருந்திருக்காது ஸோ யாருக்குமே யார் எப்படிங்கிறது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ரஞ்சத்தை பார்த்தானா அவங்க வந்து நினச்சிக்கலாம் ஆனால் இவர் நடிக்கிறாரு எப்படி இவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கார் ஏன் எப்படி ஸ்வீட்டாக இருக்கார் அப்படின்னு பட் அவங்களுக்கு அது போக போக தெரிஞ்சுக்கோங்கிறது எனக்கு அதாவது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது பிகாஸ் அவர் இப்படி தான் திஸ் இஸ் ஹிம் இது வந்து அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் மிந்தா நேத்தி ரொம்ப அழகாக சொன்னார் நான் வந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக நடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் அது தெரியல நடிச்சிட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து நடிக்கணும் ரியாலிட்டி ஷோவில் வந்து நடிக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை தங்குவோம் அப்படின்னாரு நேத்தி ஒரு சில பேர் வந்து அவர் இந்த தங்கம் அப்புறம் கண்ணு சாமின்னு சொல்கிறதுலாம் கிண்டல் பண்ணாங்க ஸோ அது என்னதுன்னா புரியுது அவங்களுக்கு அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க சிட்டியில் பார்ன் அண்ட் பிரெட் அவர் அப்படி கிடையாது அவர் வந்து ஒரு பக்கம் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபேமிலியில் அவங்களுக்கு விவசாயம் தான் தெரியும் அவங்க மண்ணோடு இருக்கிற மனிதர்கள் தான் அவங்க எல்லாருமே அவங்க இன்னுமே வந்து அங்கே ஊர் நாட்டில் வந்து அவங்களுக்கு வயக்காடு இருக்குது இன்னுமே அவங்க நிறைய பேர் அங்கே வேலை செய்கிறாங்க நிறைய அந்த தொடர்புகள் நிறைய போக்குவரத்துகள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அவர் அடிக்கடி அங்கே போகிறதுனாலையும் அந்த அந் அந்த குரூப் அந்த ஃபேமிலி அந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாருமே இருக்கிறனால ரெண்டாவது அவரை வளர்த்தினது அப்படி தான் எனக்கு என்ன
அதுக்காக வந்து அவங்கெல்லாம் சிச்சி நீ ஏன் அப்படி சொன்ன அப்படின்னு நம்ம அவங்கள வந்து ஒதுக்கி சொல்லக்கூடாது அவங்க ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னு நம்ம வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது இது சொன்னது நைன்டி பர்சன்ட் வந்து கேர்ள்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்கிற கண்டஸ்டன்ஸ் ஆல் யங் கேர்ள்ஸ் நீங்கள் அவங்க கதையெல்லாம் கேட்டிங்களானா எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அவங்க லைஃப்பில் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவான ஒரு பாசமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு மேல் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன் இல்லை அவங்க எல்லாமே வந்து மேல்ஸ் ஒரு வேர்ஸ்ட் சைட் தான் பார்த்துருக்காங்க ஒரு மேல் ஃபிகர் ஆஃப் அத்தாரிட்டினா ஒன்று அவங்கள எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையானா அவங்கள கண்டுக்காமல் விட்டுருக்காங்க இல்லையானா அவங்கள வந்து ரொம்ப க்ரூவலாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கேன் யூ பிளேம் தெம் தட் அவங்களுக்கு வந்து வென் தே சி ஒரு மேல் ஃபிகர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அவர் வந்து பாசத்தை காட்டுறாருனா அவங்களுக்கு இன்ஸ்டிங்க்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டிங்க் டு நோனோ இது தப்பு இது வந்து இவர் சரியில்லை இது நடிக்கிறாரு இது போலி அப்படின்னு தான் அவங்க மனசு சொல்ல அது அது அவங்க இன்ஸ்டிங்டான ஒரு பிஹேவியர் இது இங்கே ஸ்கிரிப்ட் தோற்று போச்சு பார்த்தீங்களா ஏன்னா இங்கே வந்து அவங்க டு த ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டிக் பண்ணியிருந்தாங்களானா அவங்க அதுவே வந்து ஆக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அன்னைக்கு வந்து பாய்ஸில் கூட ஒருத்தர் ஒருத்தர் யாரோ சாமின்னு கூப்பிட்டுருந்தாங்க ப்ரூஃப் இஸ் இந்த புடிங் நான் எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லை லவ் தான் எல்லாத்தையுமே கான்கர் பண்ணும் அன்பால் வந்து எது வேணாலும் நம்ம வந்து வெள்ளலாம் அன்பால் நம்ம ஆள்லாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா இவ்வளோ அன்பான ஒரு ரஞ்சித்தண்ணை வந்து டக்குன்னு ஒரு ப்ரோமோவில் பார்த்தா பயங்கரமாக சண்டை போடுறாரு யார் கூட அப்படின்னா ஃபேட் மேன் கூட அது பிராங்க் தான் ரெண்டாவது வச்சுக்கலாம் ஓகே பட் ஆனால் அந்த சண்டே நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க நான் வரீடாக தான் இருந்தேன் பிகாஸ் அவர் வந்து இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸில் நானே அப்படி பார்த்தது இல்லை ஷூட்டிங்கில் தான் பார்த்துருக்கேன் பார்க்கும்போதே எனக்கு வந்து ரொம்ப அவுட் ஆஃப் கேரக்டராக இருக்கே த்ரீ டேஸ் தானே ஆச்சு ஆனால் எதுவும் ஒன்று பெருசாக ட்ரிகராக இருக்கும் இல்லைன்னா இது ஃபேக் ஃப்ரேங்காக இருக்கும் பிகாஸ் அது அவ்வளோ யூகிக்க தெரியும் ஏன்னா இவ்வளோ நாளாக நம்மளும் ஷோ பார்த்துட்ருக்கோம் இது மட்டும் இல்லை இதனோட எல்லா வேர்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் இருந்தேன்னா பட் என்ன பண்ணாலும் அவர் வந்து தப்பு பண்ண மாட்டார்னு மட்டும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எங்கே போனாலும் அவர் வந்து அவராக தான் இருப்பார் அவர் தப்பு பண்ண மாட்டார் அவரோட ட்ரூத்துன்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ உங்களோட ட்ரூத்துன்னு ஒன்று இருக்குது என்னோடய ட்ரூத்துன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ட்ரூ பிஹேவியர் நம்ம யாருங்கிறது அந்த ட்ரூத்துலேருந்து நம்ம விலகி போனால் தான் நம்ம ஃபேக் அவரோட ட்ரூத்தில் அவர் கரெக்டாக இருப்பார் அது அப்போ அதுக்கப்புறம் காட் இஸ் கிரேட் மேம் இப்போ பிரியா மேம்கிட்ட நான் கேட்குறேன் சார் வந்து கேமரா பார்த்து பேசிட்டாப்ல ரஞ்சித்தனை பேசிட்டாப்ல இப்போ மேம் வந்து ஸ்க்ரீன் பார்த்து ரஞ்சித்தனுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஜஸ்ட் பி யோர் செல்ஃப் நீங்கள் யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரிய வரும்போது எல்லோரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை லவ் பண்ணுவாங்க அதுதான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் உங்களை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாங்க தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் பி யோர் செல்ஃப் அவ்வளோதான் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே எவ்ரி ஒன் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஆக்செப்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் இங்கே வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ரஜிரா அதாவது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் திஸ் ஷோ ரைட் வைல் ஷோ ஆன் கோயிங் தான் நம்ம ஷோவை பற்றி தான் பேசுகிறோம் இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ட் எல்லாமே வந்து ஷோ தான் பிக் பாஸ் தான் அதுவும் இந்த கரண்ட் சீசன் தான் இதில் வந்து அவர் இருக்கிற நாட்கள் எவ்வளோ இருக்காரோ வாட் எவர் இட் இஸ் அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்காமல் இருக்கலாம் பட் எங்கேயாவது வந்து இந்த ஒரு கான்டெக்ட் இல்லாமல் அவரை வந்து ஒரு நார்மல் சோஷியல் மெலி ஒரு நார்மல் சோஷியல் கான்டெக்டில் அவரை பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட பழகும்போது அவங்க கண்டிப்பாக கம்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்க இருந்த மாதிரி தானே இங்கே இருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து உண்மையான பர்சன் இதுதான் உண்மையான ஃபேஸ் ஸோ அவர் கன்சிஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கார் அப்படின்னா ஸோ இஃப் நாட் டுடே டுமாரோ இஃப் நாட் டுமாரோ ஒன் பர்சன் ஒன் ஹார்ட் அட் அ டைம் இது வந்து அவ்வளோதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் ஸோ அடுத்து நான் வந்து ரஜித் தண்ணை பற்றி பேசணும்னா இப்போ நம்ம இப்போ நடந்த விஷயம் பேசிட்டோம் கட் பண்ணால் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் உள்ளே போன விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் ஏன்னா உள்ளே போ போகும்போதே அந்த கிராண்ட் ஓப்பனிங்லேயே ஒரு ஆள் ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தாப்பில் அப்படின்னா அது ரஞ்சித் தண்ணா அப்படிங்கிறது ஆமாம் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு நான் அவங்ககிட்ட கேட்குறேன் எதுக்கு நீங்கள் போகலை வழி அனுப்புறதுக்கு எதுக்கு போகலை நல்ல கேள்வி தான் இந்த பிக் பாஸுங்கிறது டக்குன்னு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே முடிவானது தான் அதுக்கு மிந்தி வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்தது அதாவது அது ஒருத்தங்க
அது அதே நாள் தான் அந்த ஒரு சில அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இப்போ நானும் இல்லை ரஞ்சித்தும் இல்லையானா அந்த ரெண்டு பேரையும் வந்து அப்படி தனியாக விட்டுட்டு வரத்துக்கு எனக்கும் மனசு வரல நமக்கு ஒரு தம்பி ஒரு தங்க இருந்தானா நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அவங்கள வந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் அவர் போயிடுவார் சேஃபாக போயிடுவார் அதனால தான் அருள் அண்ணா எல்லோரும் வந்து உக்காந்துட்டாங்க சேஃபாக போயிடுவார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நானும் வந்து கேட்டுகிட்டே தான் இருந்தேன் நல்லா எல்லாம் போயிட்டுருக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையாங்க அங்கே என்னோடய ப்ரெசன்ஸ் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நான் எங்கே இருக்கேன்னு அவரோட பிரதிநிதியாக அவர் சார்பாக நான் என்ன வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு அவருக்கு தெரியும் ஸோ அதுதான் அவருக்கு வந்து இன்னும் தைரியத்தை கொடுக்கும் என்னோடய ஃபேஸ் அங்கே ஆடியன்ஸில் பார்த்துட்டார்னா அவர் மைண்டு வந்து ஐயோ அந்த பசங்களுக்கு யார் பதில் சொல்கிறது அதுகளில் பயந்துக்குமே அந்த தேவையான காசு கொடுக்கணுமே தேவையான விஷயங்கள் எடுத்து கொடுக்கணுமே அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த யோசனையில் இருப்பார் ஸோ இது பெட்டர் நான் இன்னொன்று வந்து இப்போ உள்ளே போகிறாங்க போய் வந்து மேடையில் நிற்கும் போது விஜய் சேவி சார் கேட்கும் போது சில விஷயங்கள் சொல்கிறாரு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது இங்கேருந்து அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாரு சாப்பிட்டீங்களா கலாய்ச்சது இல்லை எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஊரில் மட்டும் தான் வெளில போனால் சொல்லுவார் கரெக்டுங்க கரெக்டானே அப்புறம் எந்த ஊரில் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்குறது எல்லோரும் அது நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டோட பண்பாடு நார்த்துலேயும் கேட்பாங்க ஆனால் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் கேட்குற அளவுக்கு எங்குமே சாதாரணமாக சும்மா பார்த்தாலே இப்போ நான் வந்து என் பையனை ஸ்கூலில் பிக்கப் பண்ண போனால் வாசல்லே அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு சாப்பிட்டிங்களா மேம் அப்படின்னு அது வந்து ஹாய் ஹெலோடு அதோட ஒரு நார்மலான கிரீட்டிங் தான் அது நம்ம ஊர் பண் அது ஏன் அந்த அண்ணன் வந்து அப்படி சொன்னிச்சுன்னு தெரில ஒரு வேளை இவரை பார்த்தோடனே விஜய் சேதுபதியை பார்த்தோடனே இவருக்கு எக்ஸைட் ஆகி ஏன்னா இப்போ யார் தான் விஜய் சேதுபதி ஃபேன் கிடையாது ஸோ அவர் அவர்கிட்ட பேசுகிற ஒரு சந்தோஷத்தில் அவர் அப்படி சொல்லிட்டார் நினைக்கிறேன் ஏ மேம் ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒன்று என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு படம் எடுத்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ணே சொல்லியிருந்தப்பில் ரஞ்சி தண்ணே உடனே கவுண்டன் பாலையம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லும்போது இல்லை அது இல்லை பீமாராவை பற்றி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா பீஷ்மர் பீஷ்மர் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னா அது உடனே சோசியல் மீடியாவில் எப்படி கன்வே கன்வே ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே கவுண்டன் பாளையத்தை வந்து விஜய் சேவி பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணிட்டாரு விஜய் சேவி சார் வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டாப்பில் அப்படின்னு ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு வந்து விஜய் சேதுபதி வந்து ஃபீல்டுக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் அண்ணன் எவ்வளோ படங்கள்லாம் எடுத்துருக்காரு நீ வந்து எங்கள் அண்ணனை கலாய்க்கிறியா அப்படின்னு விஜய் சேவி சாருக்கு ஒரு அடியும் ஒரு சிலர்லாம் வந்துருச்சு நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கேஷுவலாக ஸ்டேஜில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் அவ்வளோ தான் நீங்கள் இதெல்லாம் ஓகே ஒரு விஷயம் மட்டும் பாருங்கள் அவருக்கும் இது ஃபஸ்ட் எபிசோடு தான் அவரும் ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணுறாரு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே அவர் தெரியும் பழக்கம் இருக்குது தெரிஞ்ச ஒருத்தர் நம்ம வந்து கொஞ்சம் லிபர்ட்டி எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வாங்கி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பேசலாம் கலாய்க்கலாங்கிறது ஒரு லிபர்ட்டி அவரும் எடுக்கலாம்ல அந்த உரிமை அவருக்கும் இருக்குது ரெண்டு பேரும் ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்கன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் கலீக்ஸ் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க தான் நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தது தான் நான் பார்ப்பேன் அந்த ஒரு லிபர்ட்டி அந்த ஒரு உரிமை எடுத்து இப்போ வந்து இன்றைக்கி தான் நீங்கள் எனக்கு புதுசு நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு இன்டர்வியூ பண்ணிங்களானா நீங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது ரொம்ப சாதாரணமாக வந்துடுவீங்க இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் பண்ணி தான் இந்த முக்கில் தான் இருக்கேன் உள்ளே வந்துடுவான்னு கேட்பீங்க ஸோ நம்ம வந்து பழக பழக அந்த ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி வருது தான் எனக்கு அது ஒன்றும் தப்பாக தெரியல யார் முன்னாடி வந்தாங்க யார் பின்னாடி வந்தாங்க இது எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது வி ஆர் ஆல் விஜய் சேதுபதி ஃபேன்ஸ் அண்ட் த பிக்கெஸ்ட் ஃபேன் இஸ் ரஞ்சித் அவர் வந்து அந்த மேடையில் கூட சொன்னார் அதாவது எல்லோரும் யாரையாவது பார்த்து ஒரு பாதிப்பில் தான் நடிப்பாங்க இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து எவ் எவ்வளோ ஜாம்புங்களானாலும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜாம்புனை பார்த்து நான் இப்படி வரணும்னு நினச்சி கொஞ்சம் அந்த ஒரு சாயலில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரிஜினலான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அது உண்மையான விஷயம் அவரை மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பார்க்குறதும் இல்லை இதுக்கப்புறம் யார் வருவாங்கன்னு தெரியல ஹீ இஸ் உண்மையாகவே ஹீ இஸ் அன் அச்சீவர் ஹியூஜ் அச்சீவர் ஸோ அந்த டாக் போய்கிட்டு இருக்கும்போது ரஞ்சித் அண்ணன் இன்னொன்னு சொல்கிறாப்புல நான் சில விஷயங்களுக்கு வருத்தப்படுறேன் இப்போ நான் வந்து அதை நான் பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சில விஷயங்கள் நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது டக்குன்னு கட் பண்ணால் கவுண்டம் பாளையத்தில் தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னாங்க அதை தான் சொல்கிறாங்களா அந்த படத்தை எடுத்தது தப்பு கிடையாது ஆனால் ஒரு சில ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஒரு சில பேர் வந்து
பட் அவர் வந்து சி ஹியூமன்ஸ் தான் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண முடியும் கடவுள் தப்பு பண்ண மாட்டார்ல அதனால தான் அவர் கடவுள் நம்ம ஹியூமன்ஸ் என்ன தப்பு பண்ணுறதுக்கோ அந்த தப்பு உணர்றதுக்கோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வயசே கிடையாது ஸோ அவர் தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு அவர் உணர்றாரு அந்த தப்பை திருத்தணும்னு அவர் நினைக்கிறாருன்னா நியாயமாக எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு தரணும் ஒன்றும் கொலை பண்ணல கடத்தல் பண்ணல வேறு எதுவும் செய்யலை ஒரு சில வார்த்தைகள் இல்லை ஒரு சில விஷயங்கள் எங்கேயாவது பேசி வேறு மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு அதை அவர் தப்பு உணர்றாருன்னா ஐ திங்க் தட்ஸ் எத்தனையோ பேர் அந்த தப்பை ஒத்துக்காமல் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கோ அது மூடிய மூடி மூடி வைக்கிறதுக்கோ மறைக்கிறதுக்கோ வேறு வேறு ச நிறைய ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் பர்சன் இஸ் வெரி சிம்பிள் அவரோட ஏஜெண்டாகவும் ரொம்ப கிளியர் ஓகே ஐ மேட் அ மிஸ்டேக் ஐ எம் ரெடி நான் இப்போ அது சரி பண்ணுறதுக்கு ஐ எம் ரெடி டெல் மீ வாட் ஐ நீட் டு டூ இதில் வந்து ஐ திங்க் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இல்ல ஒரு ஆக்டிவா இஃப் ஐ அம் a person who is active on social media mm. i think the hashtag for him is misa vecha kolanda ena ipo adhu dhaan inga prachane avaru vande romba calm a nice person a irukkarar inga ulle ellarum enna solranga appo na ivlo nice a irukkarara appa avaru vande velila ullavanga kitta nice a kaatikiradhukaga nadikirar pa appdi ore vaarthala mudichiranga enak indha indha topic pekitte irukumbodhu cut panna or edathula ukkandu pesi indikkume neenga promo la paathinga na moonu sticker irukku avarku nadilla fake 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 appdi na ஆமாம் ஃபேக் நியூ ஸ்டிக்கர் விட்டுறாங்க டக்குன்னு வந்து தர்ஷா குப்தா கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஒரு விஷயம் தர்ஷா குப்தா சொல்கிறாங்க எதுக்கு இவ்வளோ டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா என்னோடய பை பர்த்தில் உள்ளது அப்படிங்கும்போது அந்த பர்த்துன்னு அவர் இங்கிலீஷ் வேர்ட் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து தப்பாக சொல்கிறாரு அப்படின்னா அதுவும் ஒரு விஷயத்தில் ட்ரோல் மெட்டீரியல் ஆகுது பார்த்தீங்களா நீங்கள் அதாவது லாங்குவேஜுங்கிறது கம்யூனிகேஷனுக்காக தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அவர் சொல்ல வந்து அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஸோ நமக்கு புரியுது இல்லை ஸோ இது வந்து ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக பண்ணலாம் இப்போ அங்கேயும் யாரும் ஒன்றும் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் இங்கிலீஷ் பேசுறது இல்லை எல்லாரும் தப்பு தப்பாக தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பட் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தான் பார்க்கணும் லாங்குவேஜுங்கிறது கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அதை வந்து அது எடுத்து நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்களானா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க புரிதலில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அது பெருசாக தெரியும் ஏன்னா அவங்கள யாராவது ட்ரால் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து எங்கே எக்ஸ்டர்னலைஸ் பண்ணலாம்னு அவங்க ஒரு மொமெண்ட் லைஃப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நமக்கு எட்டின அறிவுக்கும் நமக்கு இருக்கிற புரிதலில் தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க ட்ரால் பண்ணுறாங்களான்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் தெரிஞ்சிருக்கு ஃபர்தராக மெச்சூரிட்டி வரும்போது அவங்களுக்கு அது அவங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ சூப்பராக சொன்னீங்க ஏன்னா லாங்குவேஜ் வந்து ஜஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் அது வந்து பிச்சு இஷ்யூ கிடையாது அப்படிங்கிறது நான் அவங்கக்கிட்ட ஏன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய பிக் பாஸ் பார்க்கேன் நான் ஹிந்தி பிக் பாஸும் நான் பார்ப்பேன் நான் ஃபுல்லாக ஃபாலோ அப்பில் இருப்பேன் அப்படிங்கும்போது உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரஞ்சித் அண்ணாட்ட என்ன சொன்னீங்க என்ன அட்வைஸ் சொல்லுவீங்க அவருக்கு குறிப்பாக எதுவும் அட்வைஸ் நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம அட்வைஸ் பண்ணச்சே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம உத்தரை கண்டிஷன் பண்ணுறோம் ஸோ யாரையுமே நம்ம கண்டிஷன் பண்ணக்கூடாது எதுக்குமே ஆர்கானிக்காக அவருக்கு என்ன தோன்றுதோ யாரை பார்த்தா என்ன தோன்றுதோ ஆர்கானிக்காக வந்து அவருடைய எனர்ஜி எந்த எனர்ஜியை அட்ராக்ட் பண்ணுறதும் அவங்க வருவாங்க ஒரு சில எனர்ஜி வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி அவரை கெடுக்கணும்னு நினைக்கும் எல்லா தீய சக்தி திவ்ய சக்தி எல்லா இடத்துலையும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஸோ இது ஒன்றும் ஒரு விதிவிலக்கு கிடையாது பிக் பாஸ் வீடு அப்படிங்கிறது அண்ட் ஐ ட்ரஸ்ட் ஹிம் டு ஹேண்டில் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் அட் எனி பாயிண்ட் இஃப் இட் இஸ் டூ மச் பேரஷூட் தான் இருக்கவே இருக்கே குதிச்சிடலாமே நோ ஜட்மெண்ட் இது வந்து நான் அவரை ஜட்ஜ் பண்ணவே போகிறதில்ல யா அவரே இல்லை யாரையுமே நான் ஜட்ஜ் பண்ண போகிறதில்ல ஃபார் மீ நான் பார்த்த வரைக்கும் ஹீ இஸ் த மோஸ்ட் ப்ரெசென்ட் இண்டிவிஜுவல் நான் பார்த்துருக்கேன் பிகாஸ் தே சே இல்லை நீங்கள் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கணும் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த மொமெண்ட்டில் நம்ம இருக்கணும் த பவர் ஆஃப் நாவ் இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன டா ஒரு செக்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா பிக் பாஸ் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் தான் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன் அது யார் எதனால் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா ஓகே பிக் பாஸில் ரஞ்சித் அவருக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகிற கண்டஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு யார் தெரியுதா சொல்ல தெரியல ஏன்னா இப்போதைக்கு எல்லாருமே வந்து ஏகப்பட்ட அபிப்பிராய வித்தியாசங்கள் அவங்கக்குள்ளே இருந்தாலும் ரஞ்சித்துக்கு ரொம்ப ஃபேவராக எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா விஷால் தம்பி கூட சொன்னார் அண்ணே எதுனாலும் நான் அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட தான் கேட்பேன் பிக் பாஸ் வீட்டில் மட்டும் இல்லை வெளியே கூட அப்படின்னு அது சொன்னது உண்மையாகவே
பட் கண்டஸ்டன்ஸ் கண்டஸ்டன்ஸ் தான் நீங்கள் எல்லாரோடையும் ஒன்றா இருந்தால் தான் கதையை நோடும் அப்படி பார்த்தா ரவீந்தரும் யூத்து கிடையாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ கொஞ்சம் எல்லோரும் அந்த ஒரு சர்க்கிளில் டிஃப்யூஸ் பண்ணி எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருக்காங்க இதில் குறிப்பாக யார் இவருக்கு ஹெல்ப்பாக இருப்பான்னு தெரில இவர் யாருக்கு ஹெல்ப்பாக இருப்பாருனா இவர் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்பாக இருப்பார் அது என்ன சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேலே என்ன சொல்ல முடியும் என்னென்னா இப்படி பண்ணிட்டேங்க பயந்துட்டேன்னு மாதிரி அந்த பொண்ணு எதுவும் சொல்லிச்சு அந்த அவருக்குள்ளே அந்த இமோஷனை கிளப்பிடுச்சு இல்லை பண்ணிட்டோமே இப்படின்னு பவித்ரா எழுதுறதுக்கு அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணார் தனியாக போய் கேமராவில் தப்பு பண்ணிட்டோமா அதுக்கப்புறம் தீபக்ட்டு கூட கேட்டார் நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமா சாமி ஏதோ இது பண்ணது ஓகே தானே ஏதோ எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்களே ஏதோ நினச்சி ஏதோ ஆயிடுச்சேன்னு மாதிரி தான் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அவர் வந்து வெள்ளேந்தி நான் விவரம் கெட்டவர் கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு வெள்ளேந்தி ஸ்பேஸில் தான் எல்லோரையும் அப்ரோச் பண்ணுறாரு எல்லாேருக்கும் அவர் ஹெல்ப்பாக இருப்பார் யார் யாருக்கு ஹெல்ப்பாக இருப்பாங்கன்னு போக போக தெரியும் இல்லை ஒரு சில பேர் நான் ஹெல்ப்பாக இருக்கேன்னு சொல்லி சதியும் செய்கிறாங்க அவர் இன்னசென்ட் அந்த இன்னசென்ஸை எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுறாங்க ஒரு சில நேரம் என்னோடய தாய்மை வந்து அதில் வந்து உணர்றது எனக்கு அது ஒரு மதராக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கும் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்குது ஸோ அப்படி ஒரு வகையில் பார்த்தா எல்லா ஒய்ஃபுக்கும் ஹஸ்பண்ட் ஒரு குழந்த தான் அது கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்த இன்னசென்ட்டாக இருக்கிறது வந்து எல்லோரும் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுறாங்க அது வந்து மிமிக்ரி பண்ணுறாங்க விஷால் நேத்தி அவர் முன்னாடியே மிமிக்ரி பண்ணார் அது ஓகே அவர் முன்னாடி அவரே வந்து நானே காப்பி அடித்து நான் மிமிக்ரி பண்ணுவேன் அவர் என்ன பண்ணுவார் இதெல்லாம் இந்த ஒரு இது ஒரு ஹெல்தியான ஒரு கிவெண்டிக் தான் பட் அவர் கிண்டல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அவர் வந்து அது சீ அப்படின்னு ஒரு மாதிரியாக தள்ளி சொல்கிறதுக்கான ஒரு சென்ஸில் வந்து அவர் அவரோட இன்னசென்ஸை வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு கோட்டியாக வச்சு விளையாடுறாங்க புரிதல் வரும்போது மாற்றிப்பாங்க அவர் ரஞ்சித் வந்து இந்த ஒரு கண்டஸ்டண்ட்டை பயங்கர ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்ப்பா அப்படி நீங்கள் நினைக்கிற கண்டஸ்டண்ட் யார் ரவி ரவி ரவீந்தர் ஏன் நாட் ஓன்லி ரஞ்சித் எல்லாருமே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஃபேட் மேன் இஸ் ஆல்சோ பிரெயின் மேன் பிரெயின் எப்போவுமே வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும் அதுக்கு தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு கிடையாது அவர் அவரோட அவரோட ஓன் எஜெண்டா ஓன் மோட்டிவ்ஸ்க்காக கூட விளையாடலாம் அது அங்கே பார்க்கும்போது ஏன் அவர் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாரு அது ஒரு சதியாவோ இல்லை ஒரு செல்ஃபிஷாகவோ பார்க்குறதுக்கு கூட வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கானாலும் ஆடியன்ஸ்கானாலும் அதை வந்து ஒரு மோட்டிவ்ஸை கலர் பண்ணி அந்த எஜெண்டாவை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹி இஸ் வெரி பிரெனி ஹி இஸ் வெரி ஸ்மார்ட் எல்லாரும் வந்து இருக்கிறதோட ஒரு டூ ஸ்டெப்ஸ் அஹேடாக இருப்பார் ஸோ எஸ் அவர் வந்து ரெண்டு சைடில் இது இருக்கும்ல அந்த கத்தி தான் அவர் டபுள் எச் ஓட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜாகிரதையாக பிடிக்கலன்னா அவர்கிட்ட தான் ஃபேட்மேன் கிட்ட தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரஞ்சித் வந்து இவங்களை ரொம்ப நம்பக்கூடாதுப்பா என்ன இருந்தாலும் இவங்க கடைசியில் முதுகில் ஒரு குத்து குத்திடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரவீந்தர் தான் அதுவும் ரவீந்தர் தானா ரவீந்தர் கண்டிப்பாக ரவீந்தர் ரவீந்தர் தான் சரி ரஞ்சித்துக்கு வந்து ஈவன் ஜாக்லின் 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 பொதுவாக அது ஜாக்லின் வந்து அவங்க சர்வைவல் மோடில் தான் இருக்காங்க அதாவது சார்ஸ் ஜாவினோட தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் மாதிரி தான் அதாவது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ரூல் ஆஃப் த ஜங்கிள் மாதிரி சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்டுங்கிறது அந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணுங்க சார்ஸ் ஜாவினோட ஃபஸ்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ண வேணான்னு தான் சொல்லுவேன் பிஹேவியரில் ஃபஸ்ட் ரூல் என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் மனிதன் எதுலேருந்து வந்தான் அந்த பிஹேவியர் வேண்டாம் மற்றதெல்லாம் ஓகே ஓகே ஸோ மூணாவது வந்து ரஞ்சித் அவர் வந்து எமோஷனலாக சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாருனா இவர்கிட்ட இந்த கண்டஸ்டன்ஸ்கிட்ட கொஞ்சம் சப்போர்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா யார் சொல்லுவீங்க தெரியல இட்ஸ் டூ ஏர்லி சொல்ல முடியல அப்படியா அவருக்கு வந்து சப்போர்ட் அவரே தான் அவர் தான் அவர் வந்து லைஃப்பில் எவ்வளோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்துட்டாரு நான் இருந்திருக்கேன் நான் வரத்துக்கு முந்தியே நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்துருக்காரு அவங்க அப்பாவும் அவரும் வந்து அவ்வளோ க்ளோஸ் அதெல்லாம் பேசினார் ஆனால் அது பெருசாக பேசுறதுக்கும் அவருக்கு வாய்ப்பும் அதிகமாக கிடைக்க மாட்டேங்குது அவங்க அப்பாவும் அவரும் அவ்வளோ க்ளோஸ் அவங்க அப்பா வந்து இவருக்காக வந்து ஒரு நல்லா போயிட்டு இருக்கிறது ஒரு விஷயம் ஒரு பிஸ்னஸ் அவரோட அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சென்னையில் வந்து வீடு வாங்கிட்டார் ஏன்னா இவர் வந்து ஆக்டிங் இந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்துட்டாருங்கிறதுக்காக அங்கேயே பக்கத்தில் தாம்பரத்தில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு வீடு ஒரே பையனுக்கு அவ்வளோ பெரிய வீடு அவர்
அப்போ செல்ஃபோன் இல்லை லேண்ட்லைன் தான் ஸோ நைட் ரூமுக்கு வந்து அப்போ பேசிட்டு இருந்தது போல் இருக்குது அப்புறம் பேசவே இல்லை அப்படின்னப்போ நல்லா இருக்காரா நல்லா இருக்கார்னு அம்மா மட்டும் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்துட்டு அப்பா கொஞ்ச நாளாக பேச முடியலடான்னு பேச முடியலையா அப்படின்னு பார்த்து எல்லாம் பார்த்தா அவருக்கு கேன்சர் அவருக்கு த்ரோட் கேன்சர் அண்ட் அவர் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் அது வந்து இவருக்கு இவருக்கு அப்போது பதினெட்டு வயசு பத்தொம்பது வயசு தான் அது முடிஞ்ச அது அவருக்கு அப்படியே வந்து பெரிய ஒரு அடி அது அண்ட் அதில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் இறந்துட்டார் அது ஸோ வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பிஸ்னஸில் வந்து அந்த சிறு வயசில் பிஸ்னஸும் புரியாது படம் பண்ணி பண்ணணும் அது ஒரு சில வாய்ப்புகளும் அவரும் விட்டார் ஏன்னா இந்த பக்கம் இதை சமாளிக்கிறதா அம்மாவை சமாளிக்கிறதா அம்மா வந்து எதுவுமே தெரியாது அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேயே ஸ்கூல்லாம் விட்டாச்சு சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த தோட்டம் தோறு விவசாயம் நெல் காடு என்ன பார்க்கணுமோ அப்படி ஸோ அவங்களுக்கு இவர் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்து எல்லா விஷயங்களை இவ்வளோ சின்ன வயசில் வீடு ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து ரன் பண்ணி நிறைய மணி லாஸும் பண்ணியிருக்காரு நிறைய படத்துலேயும் வந்து அவருக்கு காசு கொடுக்காமல் நிறைய பேரும் ஏமாற்றிருக்காங்க நிறைய டவுன்ஸ் பார்த்துருக்காரு நிறைய அப்ஸ் பார்த்துருக்காரு நான் வந்தப்புறம் கூட நாங்கள் நிறைய படம் எடுத்திருக்கோம் நிறைய காசு விட்டுருக்கோம் ஃபுல்லாக ஜீரோக்கு வந்திருக்கோம் திரும்பவும் ஏஞ்சிருக்கோம் திரும்பவும் விட்டுருக்கோம் திரும்பவும் ஏஞ்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபீல்டு ரொம்ப இந்த சினிமாங்கிறது அது வந்து ரொம்ப ஒரு வெறியாக காதலிக்கிறோம் இதில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்காக செய்வோங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் பட் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அவர் நிறைய பார்த்தனால தன்னை வந்து எப்படி சமாளிக்கிறது ஹவு டு ஹேண்டில் மை ஹெட் ஹவு டு ஹேண்டில் மை ஹார்ட் அப்படிங்கிறது அவர் வந்து ஹீ இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இப்போ கேட்டீங்க கேள்வி ஏன்னா எங்கிட்ட கேட்டாங்க சரி மனுஷன் நல்லா சம்பாதிச்சிட்டாரு எல்லாருக்கும் தெரியும் ரஞ்சித் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போது கூட வந்து ஒரு பாலிவுட் மூவியில் ஒரு ஆக்ஷன் சூப்பர் ஹீரோடு படத்தில் மெயின் வில்லனாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ சொன்னார் இப்படி பிக் பாஸ் வரேன்னு சரி வென் எவர் யூஆர் ரெடி கம் பாஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க வில் வெயிட் ஃபார் யூ அப்படின்னு இப்போ நம்ம சவுத் சைடு ஆர்டிஸ்ட்டை கொஞ்சம் அவங்க கண்டிப்பாக கவனிக்கிறாங்க இப்போது பாலிவுட்லேருந்து ஏன்னா ஏன் நம்ம இவர் விஜய் சேதுபதி தான் ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிளு ஸோ அவர் போய் ஒரு பாதையை கிரியேட் பண்ணிட்டார் எல்லாருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அவருக்கு இருக்குது ஸோ இது இவ்வளோ இருக்கும்போது அவர் ஏன் பிக் பாஸ்க்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உலகம் மாறிட்டே இருக்குது ஒன்று அதை இக்னோர் பண்ணினா உலகம் நம்மளை இக்னோர் பண்ணும் இல்லை இந்த இப்போது விஷுவல் மீடியாவில் விசிபிளாக இருக்கிறது ஒரு செலிப்ரிட்டியாக இருக்கீங்களானா இந்த உலகத்தோடு மூவ் பண்ணும் முதல்லாம் சிவாஜி கணேசன் சார் டைமில் பத்மினி அம்மா டைமில் எம்ஜிஆர் சார் டைம்லலாம் எப்படின்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை பார்க்கணுன்னா செவருலேருந்து இப்படி எட்டு 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 மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் பார்த்தா பப்பி அம்மா தூரத்துலேருந்து தெரிவாங்களாம் அந்த அவங்க போட்டிருக்கிற நகை மட்டும் இப்படி மின்னுமா அப்படியே உள்ளே போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடியோலாம் விஜய் வாயினி ஸ்டுடியோ எவியன் ஸ்டுடியோலாம் வெளில அப்படி நிற்பாங்களாம் ஆள்கள் எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா எம்ஜிஆர் காரு பார்க்க முடியுமா சிவாஜி சாரை பார்க்க முடியுமா அது வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரி ஒரு அல்யூட் அப்போல்லாம் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து பார்க்குறதுக்கு தவமாக தவமாக இருக்கணும் அப்போ தான் பார்க்க முடியும் ஏன் இவ்வளோ ரீசெண்டாக ரஜினி சார் கமல் சார் அமிதாப் பச்சனோட பங்களாவுக்கு வெளில எத்தனை பேர் நிற்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் பட் இன்றைக்கி எவ்ரி திங் இஸ் டீமிஸ்டிஃபைட் எவ்ரி திங் இஸ் டீமிஸ்டிஃபைட் சோஷியல் மீடியா வந்த உடனே வந்து எவ்ரி ஒன் நோஸ் எவ்ரி திங் அபவுட் எவ்ரி ஒன் அஜித் சார்க்கு எத்தனை பிள்ளைங்க ஆத்விக் இப்போ ஸ்பெயினில் இருக்கானா இந்தியாவில் இருக்கானா ஷால்னி எங்கே இருக்காங்க கலப்பத்தியோட பசங்க எங்கே இருக்காங்க விஜய் சேதுபதிக்கு எத்தனை பசங்க பையன் வந்து நடிக்கிறானா பையன் எப்படி எவ்ரி ஒன் நோஸ் எவ்ரி திங் அபவுட் எனி பதி ஸோ இன்றைக்கி வந்து வாட் இஸ் அ நீட் அவங்க ஃபார் தெம் ஒரு என்டர்டெய்னர்னா நீங்கள் வந்து ஒன் இஸ் ஆக்சசிபிலிட்டி எனி டைம் உங்களை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் உங்களோட ஃபோட்டோ பார்க்கணும் ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் ஸ்டோரியை படிக்கணும் எல்லா விஷயங்கள் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் இஸ் அவைலபிலிட்டி அவங்க எப்போ நினச்சாலும் நீங்கள் அவைலபிளாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் ஃபெமிலியாரிட்டி அவனுக்கு உங்களை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது இது எல்லாமே இருக்கிறது என்ன போடியம் ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் டக்குன்னு கிடைக்கிறதுக்கு அது பிக் பாஸ் தான் 
ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டங்களுக்கு தன்னை வந்து ரெலவெண்ட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கும் ஆக்சசிபிள் அவைலபிள் ஃபெமிலியர் இது மூணுமே வந்து இல்லை தான் பிகாஸ் இதில் மனுஷன் நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அவர் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அவர் எப்படி சாப்பிட்றாரு தூங்கும் போது எப்படி இருக்காருன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெலவெண்ட்டான ஒரு விஷயத்தில் அவர் இருக்கிறது ஏன்னா அப்படி இருந்தும் இதெல்லாம் எதுக்கு அவருக்கு தேவைன்னு கேட்கலாம் அவர் இன்னுமே வந்து ஏங்கிறது ஆக்செப்டன்ஸுக்கு தான் உங்கள் லவ்காக தான் ஏங்குறாரு அவங்க ஆக்செப்டன்ஸ்க்காக ஏங்குறாரு என்னை ஏற்றுக்கோ என்னை காதலி என்னை நேசிங்கிறாரு என்னை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கிறாரு அவர் ஒரு பர்ஃபார்மர் அவர் எப்போவுமே அவர் அவரோட கடைசி நிமிஷம் வர அவருடைய இயக்கம் இதுவாக தான் இருக்கும் என்னை ஏற்றுக்கோ என்னை ஆக்செப்ட் பண்ணு எனக்கு லவ் கொடு கண்டிப்பாக ஸோ இந்த பிக் பாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் நினச்ச அந்த அக்ஸ்பெக்ட் அக்செப்டன்ஸாக இருக்கட்டும் லவ்வாக இருக்கட்டும் கூடிய சீக்கிரத்தில் ரஞ்சித் எனக்கு கிடைச்சிடும் இப்போயுமே ரஞ்சித் அண்ணன் தான் எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நெட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக பிக் பிரதர் பிக் பிரதர் ரஞ்சித் அண்ணன் அப்படின்னா சொல்கிறாங்களே தவிர சில விஷயங்கள் அது நடந்துச்சு அதை உங்கள்கிட்ட கேட்டால் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக நிறையட்டும் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி நீங்கள் இன்ட்ரி கொடுத்து ரொம்ப தேங்க்யூ 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 ஸோ நீங்களும் ரொம்ப பொறுமையாக வந்து எல்லா விஷயங்கள் நான் விளக்குறது எல்லா விளக்கும் நீங்கள் கேட்டீங்க வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு குட் லிஸ்னராக இருக்கணும் அண்ட் அந்த குவாலிட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப அபண்டன்ட்டாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ லக்கேத்து மென்னை நாளே நக்ஷத்ரா ம் ஏத்துங்க நக்ஷத்ரா விளக்கேற்றும் எண்ணெய் ஸ்டெப் இன் தி वर्ल्ड ஆஃப் ரீ டிஃபைன் தி எலிகன்ஸ் வித் Vivo V40 பை நவ் குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக வில்லேஜ் அண்ட் நியூ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் டி நகர் மற்றும் பாடி